বিসিএস আইসিটি প্রিপারেশনের আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আমাদের আজকের টপিক্স হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস হ্যাঁ বন্ধু আমাদের আজকের টপিক্স আইপি অ্যাড্রেস আইপি অ্যাড্রেস কি আইপি অ্যাড্রেস কেমন আজকে সেই সম্পর্কিত বিস্তারিত আমরা জানব তো চলুন শুরু করি আইপি অ্যাড্রেস সম্পর্কিত বিস্তারিত জানার আগে একটি গল্প দিয়ে শুরু করা যাক মনে করি আমার দাদার একশো বিঘা জমির উপর একটি বাড়ি করেছেন তখন সরকার থেকে বা অন্য কোনোভাবে সেই বাড়ির নাম্বার হয়েছিল বারোশো পঞ্চাশ আশেপাশের বাড়িগুলো যথাক্রমে বারোশো উনপঞ্চাশ বারোশো একান্ন বারোশো বাউন্ন বারোশো তিপ্পান্ন ছিল সময়ের সাথে সাথে আমার বাবা কাকারা মিলে পাঁচ ভাই হয়েছে তাদের নিজেদেরও আলাদা আলাদা বাড়ি হয়ে গেছে এখন এই বাড়িগুলোর নাম্বার আসলে কত হবে হিসেব মতো হবার কথা বারোশো একান্ন বা বারোশো বাউন্ন কিন্তু এই সকল নাম্বারে তো আগে থেকেই অন্য বাড়ি আছে তাহলে এমন কিছু নাম্বার বসাতে হবে যেন দাদার বাড়ির নাম্বার ঠিক থাকে এবং সেই সাথে কিছু নাম্বার যুক্ত হয় যেমন বারোশো পঞ্চাশের সাথে বারোশো পঞ্চাশ বাই এক বারোশো পঞ্চাশ বাই দুই বারোশো পঞ্চাশ বাই তিন বারোশো পঞ্চাশ বাই চার এবং বারোশো পঞ্চাশ বাই পাঁচ বসাই এতে অন্যের বাড়ির নাম্বারগুলো ঠিক থাকবে এবং আমাদের নিজেদের বাড়িরও আলাদা আলাদা নাম্বার হয়ে যাবে আইপি অ্যাড্রেস ঠিক তেমনই একটি আইপি অ্যাড্রেস কেনার পর শুধু একটি কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায় কিন্তু একটি কোম্পানিতে তো আর একটি কম্পিউটার থাকে না অনেকগুলো কম্পিউটার থাকে এই অনেকগুলো কম্পিউটারের জন্য একটি আইপি অ্যাড্রেসকে অনেকগুলো কম্পিউটারের জন্য ভাগ করা হয় আইপির ফুল মিনিং হচ্ছে ইন্টারনেট প্রোটোকল আইপি অ্যাড্রেস হলো আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির অনন্য একটি পণ্য যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক কম্পিউটার বা অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইসের সঙ্গে অন্য একটি ডিজিটাল ডিভাইসের যোগাযোগ স্থাপন করে আইপি অ্যাড্রেস দ্বারা ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত কোটি কোটি ডিভাইস চিহ্নিত করে তাদের অবস্থান কোথায় তা বোঝা যায় যেমন কেউ যদি আপনাকে ইমেল পাঠাতে চায় তাহলে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস লাগবে ঠিক একই অর্থে কোনো দূরবর্তী কম্পিউটারে আপনার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আইপি অ্যাড্রেস প্রয়োজন অতএব একটি ইন্টারনেট প্রোটোকল অ্যাড্রেস হলো অনলাইনের মাধ্যমে দুটি ডিভাইসের সংযোগ স্থাপন করা বা দুটি ডিভাইসের গন্তব্য চিহ্নিত করে ডাটার আদান প্রদান করার একটি মাধ্যম এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস আসলে দেখতে কেমন একটি আইপি অ্যাড্রেস সাধারণত চারটি ব্লকে বিভক্ত করা থাকে এবং প্রত্যেকটি ব্লকে এক থেকে তিনটি করে ডিজিট থাকে এদেরকে এক একটি সেট বলা হয় এই ডিজিটকে বা এই সেটকে আলাদা করার জন্য ডট ব্যবহার করা হয় প্রত্যেকটি সেটে শূন্য থেকে দুশো পর্যন্ত হয়ে থাকে এখানে একটি উদাহরণ আমরা দেখে নেই আইপি অ্যাড্রেসগুলো আসলে কেমন হতে পারে যেমন একশো বিরানব্বই ডট একশো আটষট্টি ডট শূন্য ডট একশো এই চার সংখ্যার সুনিপন দক্ষতার ফলেই আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুব সহজেই একে অপরের সাথে সংযোগ বার্তা আদান প্রদান সহ অন্যান্য কিছু করতে পারি এই ইন্টারনেট প্রোটোকল ছাড়া পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ওয়েবের মাধ্যমে ডাটা আদান প্রদান করা একদমই অসম্ভব কাজের ধরন অনুযায়ী আইপি অ্যাড্রেস সাধারণত দুই প্রকার একটি হচ্ছে ডাইনামিক আইপি অ্যাড্রেস এবং অপরটি হচ্ছে স্ট্যাটিক আইপি অ্যাড্রেস ডাইনামিক আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে একটি অস্থায়ী আইপি অ্যাড্রেস একটি কম্পিউটারে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায় স্ট্যাটিক আইপি অ্যাড্রেস সংখ্যায় কম হয় কারণ অনেক আইএসপিরা এই সকল স্ট্যাটিক আইপি অ্যাড্রেস থেকেই তাদের গ্রাহকদের মধ্যে অ্যাড্রেস শেয়ার করে থাকে ফলে কম খরচে বেশি গ্রাহক সেবা প্রদান করতে পারে অপরদিকে স্ট্যাটিক আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে যারা ভিওআইপি অর্থাৎ ভয়েস অভার ইন্টারনেট প্রোটোকল অনলাইন গেমিং খুব সহজে অন্যান্য কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের সহজে চিহ্নিতকরণ এবং তাদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে চায় তারা স্ট্যাটিক আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করা উত্তম ডাইনামিক আইপি অ্যাড্রেসে ডাইনামিক ডিএনএস সার্ভিস ব্যবহার করেও আপনি একটি অস্থায়ী বা ওয়ান টাইম আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করতে পারেন এক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহারকারীর সহজে চিহ্নিতকরণ বা তাদের সংযোগ স্থাপন করা যাবে এই প্রায়ই একটি অতিরিক্ত চার্জ যেন কেটে না নেয় তবে অবশ্যই আইএসপির সাথে চেক করে নেওয়াটা ভালো একটা বিষয় মনে রাখবেন স্ট্যাটিক আইপি অ্যাড্রেস স্ট্যাটিক আইপি অ্যাড্রেস ডাইনামিক আইপি অ্যাড্রেসের চেয়ে কম নিরাপদ বলে মনে করে কারণ ডাটা মাইনিংয়ের ক্ষেত্রে 
এদের ট্র্যাক করা অনেক সহজ সহজভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার অথবা পরিচালনা করলে আপনি যে ধরনের আইপ্যাডেস ব্যবহার করেন না কেন আপনার কম্পিউটার বা অন্যান্য যে কোনো ডিভাইসের নিরাপত্তা বা অন্যান্য কোনো প্রকার সমস্যা হওয়ার কোনো প্রকার সম্ভাবনা থাকে না এই সকল আইপি অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে প্রথম চারটি নম্বর হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই চারটি নম্বর দেখেই বলে দেয়া যায় এটি আসলে কোন ধরনের নেটওয়ার্ক এবং এর হোস্টকে এই চারটি নম্বর অক্টেট নামে পরিচিত কারণ এদের প্রত্যেকের বাইনারি ফর্মে আটটি করে বিট আছে একটা বিষয় মনে রাখা খুবই জরুরি একটি আইপি অ্যাড্রেসে মোট বত্রিশটি বিট থাকে তো চলুন দেখে নেওয়া যাক এই বত্রিশটি বিটকে আসলে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে এই বত্রিশটি বিটকে সাধারণত বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যেমন ক্লাস এ ক্লাস বি ক্লাস সি ক্লাস ডি এবং ক্লাস ই সাধারণত এক থেকে একশো পর্যন্ত ক্লাস ই একশো থেকে একশো পর্যন্ত ক্লাস বি একশো বিরানব্বই থেকে দুশো তেইশ পর্যন্ত ক্লাস সি দুশো চব্বিশ থেকে দুশো উনচল্লিশ পর্যন্ত ক্লাস ডি দুশো চল্লিশ থেকে দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত ক্লাস ই আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলাম প্রত্যেকটি অক্টেডে বা প্রত্যেকটি সেটে শূন্য থেকে দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত নাম্বার বসে প্রথম অক্টেটে যে নাম্বারগুলো বসে এই নাম্বারগুলো দেখেই বলে দেয়া সম্ভব যে এটি আসলে কোন ধরনের আইপি অ্যাড্রেস এই পাঁচটি ক্লাসের আইপি অ্যাড্রেস সম্পর্কিত আমরা আগামীকালের ভিডিওতে দেখব এর সাথে দেখব এই আইপি অ্যাড্রেস আসলে কোথ থেকে আসে বা কে বা কারা দেয় পরবর্তী ভিডিও পেতে সঙ্গেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে